सहर्षे स्वागत मी नीलम दिवे आता बोलतील ठळक घडामोडी रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करणे अंतिम उपाय नसून कडक उपाय योजना राबवून कोरोनाची साखळी तोडता येऊ शकते असे वेकअप सोलापूर फाउंडेशनच्या वतीने निवेदन देण्यात आले संपूर्ण जगामध्ये कोरोना महामारीने हाहाकार माजविला असून आज तक अडीच ते तीन लाख लोक मृत्युमुखी पडले आहेत सोलापूरात कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी पंचवीस मार्च पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते परंतु लॉकडाऊन करूनही रुग्णसंख्या नियंत्रणात येत नसल्याचे दिसून येत आहे सहा जून पासून संचारबंदी शिथिल करून अर्थचक्र सुरळीत करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे परंतु दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे पाहून पुनश्च संचारबंदी कडक करण्याचा प्रशासन विचारत आहे परंतु सोलापूरातील उद्योगधंद्याची परिस्थिती गोरगरिबांची उपासमार बेरोजगारांची वाढती संख्या हा मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन केल्यास अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढणार आहेत यासाठी प्रशासनाने कोरोनाचे संक्रमण होऊ नये म्हणून कडक निर्बंध लादून त्याची अंमलबजावणी करावी लॉकडाऊन करू नये अशा आशयाचे निवेदन वेकअप सोलापूर फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी पालकमंत्री सोलापूरचे पोलीस आयुक्त महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे या आपल्या निवेदनाविषयी बोलताना वेकअप सोलापूर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष इंजिनियर मिलिंद भोसले असे म्हण सोलापूर मध्ये सध्या परत एकदा लॉकडाऊन करण्याचे प्रयत्न चालू आहे पण वेकअप सोलापूर फाउंडेशनच्या वतीने सदर लॉकडाऊन करू नये याबाबत माननीय जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्ता मामा भरणे साहेब सोलापूरचे आयुक्त अंकुश शिंदे साहेब सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद चंबळकर साहेब आणि महापालिकेचे आयुक्त शिवशंकर साहेब यांना आपण निवेदन दिलेलं आहे याचं कारण सोलापूरला पंचवीस मार्च दोन रोजी लॉकडाऊन चालू झालं होतं त्यानंतर बा ते बारा एप्रिल पर्यंत बारा एप्रिल दोन हजार वीस पर्यंत सोलापुरात एकही कोरोना रुग्ण सापडला नाही बारा एप्रिल पासून जवळपास एक जून ते तीन जून पर्यंत सोलापूर मध्ये हजारच्या आसपास रुग्णसंख्या होती म्हणजे जवळपास अडुसष्ट दिवसामध्ये अडुसष्ट दिवसामध्ये जवळपास हजार रुग्ण होते यामधील पहिले अठरा दिवस म्हणजे पंचवीस मार्च पासून जवळपास बारा एप्रिल पर्यंत अठरा दिवस होतात या अठरा दिवसात एकही रुग्ण नाही सापडला म्हणजे अडुसष्ट वजा अठरा दिवस झाल्यानंतर पन्नास दिवस होतात पन्नास दिवसामध्ये जव सोलापूरमध्ये जवळपास हजार रुग्ण सापडले म्हणजे प्रत्येक दिवसागणिक जवळपास वीस रुग्ण सापडले त्यानंतर तीन जून दोन हजार वीस पासून जवळपास तीन जुलै दोन हजार वीस पर्यंत अंदाजे सोळाशे ते सतराशेच्या आसपास रुग्ण सापडले म्हणजे जवळपास एक महिना म्हणजे तीस ते पस्तीस दिवसामध्ये जवळपास पंधराशे सोळाशे आसपास रुग्ण सापडले म्हणजे इन एव्हरेज काढलं तर जवळपास पंचावन्नच्या आसपास रुग्ण रोज सापडत आहेत सोलापूरला लॉकडाऊन नसताना याचं कारण सोलापूरमध्ये जरी लॉकडाऊन उठवलेलं असलं बाकीचे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात चालू झालेले आहेत त्या प्रकरणे ज्या प्रकोष्णेट मध्ये लॉकडाऊन असताना सुद्धा वीस ते बावीस रुग्ण सापडत होते लॉकडाऊन झाल्यानंतर पन्नास ते पंचावन्न रुग्ण सोलापूर मध्ये सापडतात परंतु दुसऱ्या बाजूने जेव्हा लॉकडाऊन होतं तेव्हा तुम्ही स्टेट बँक काढले किंवा इतर बँकेचा सगळे व्यवहार काढले तर अक्षरशः व्यवहार ठप्प होते आणि परंतु तीन जुलै पासून जवळपास आज तीन जुलै पर्यंत तुम्ही सगळ्या बँकेचे व्यवहार जर तपासले तर ह्या बँकेमध्ये एक महिन्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणाची उलाढाल झालेली आहे तसेच व्यापारी वर्ग सुद्धा आता समाधानकारक व्यापार सध्या करत आहे आणि जेणेकरून या व्यापाराला चालना देण्यासाठी उद्योगधंद्याला चालना देण्यासाठी आता लॉकडाऊन परत करणं म्हणजे परत पाठीमागच्या घटकेला आमंत्रण देण्यासारखे आहे सोलापूरमध्ये कामगार वस्ती व इतर भरपूर अशा प्रकारच्या वस्ती आहेत की ज्याच्या त्यांचे रोज पोट काम जर केलं नाही तर चालू शकणार नाही आणि ह्या लॉकडाऊन मध्ये सोलापूर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की प्रत्येक गणिक दिवसभरात जवळपास साडेतीन ते चार हजार लोकांना तुम्हाला अन्नदान करावं लागतं परंतु ही सोलापूरच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट घटना होईल की सोलापूरला लॉकडाऊन चालू करणं परत एकदा जर लॉकडाऊन लावलं तर ह्या कुटुंबाची जबाबदारी काय घेणार तुम्ही सोलापुरात जवळपास नाही म्हटलं तरी साडे आठ ते नऊ हजार रिक्षा चालक आहेत फळ व्यावसायिक आहेत भाजी व्यावसायिक आहेत अशा बाकी छोटे मोठे व्यवसाय करणारे भरपूर आहेत तसेच जिल्हा परिषद तसेच इतर ठिकाणी जे छोटे मोठे दुकान आहेत झेरॉक्स सेंटर आहेत टायपिंग सेंटर आहेत ह्यांना तुम्ही आता लॉकडाऊन नसताना तीन दिवसचा कारभार दिलेला आहे तीन दिवसामध्ये इन एव्हरेज रोजच्या प्रत्येकाला पाचशे रुपये मिळतात म्हणजे तीन दिवसात हप्त्याला त्यांना हजार ते पंधराशे रुपये फक्त मिळतात परंतु तुम्ही जर लॉकडाऊन चालू केला तर ह्या यांची परत रोजी रोटी हिरवल्यासारखे होईल तरी वेकअप सोलापूर फाउंडेशनच्या वतीने जो आम्ही पूर्णसहा माहिती 
पूर्ण मागील तीन महिन्यातली सविस्तर माहिती दिलेली आहे की जेणेकरून सोलापुरात लॉकडाऊन करणे अत्यंत आर्थिकदृष्ट्या व इतरदृष्ट्या सुद्धा घातो की याऐवजी आरोग्यदायक जे उपाययोजना आहेत हे करणं महापालिका व इतर प्रशासनाने करणं गरजेचं आहे सोलापुरात टेस्टिंग त्या प्रपोर्शनेट वाढवणं वाढवणं गरजेचं आहे फवारणी करणे अत्यंत गरजेचं आहे पण सोलापुरामध्ये गेल्या तीन महिन्यात कुठेही फवारणी नीट झालेली नाही आहे त्यानंतर सर्व्हेही कुठं केलेलं नाही आहे आणि प्रत्येक वार्डामध्ये प्रभागवाईज आम्ही सांगितलं ते प्रभागवाईज तुम्ही एक स्कॅनिंग करा आणि त्याचा स्कॅनिंग करून जो कोण तुम्हाला संशयित वाटतो ह्या संशयित त्या प्रभागामध्ये जे खासगी हॉस्पिटल्स आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही त्यांची व्यवस्था करा त्यांची देखरेख करा आणि क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जी संख्या दोनशे तीनशे फक्त आहे त्याच्याऐवजी सोलापूरमध्ये क्वारंटाईन सेंटरमध्ये अंदाजे कमीत कमी पाच ते दहा संख्या जर असेल तर ही रुग्णसंख्या शंभर टक्के कमी होईल ये बाकी उपाययोजना न करता सारक जर तुम्हें लॉकडाउन करा तो सोलापुर जनते दृष्टि ने सुधा अपंगा सिद्ध हो कारण सोलापुर जनते जर सारख सार तुम्हें हा लॉकडाउन परिस्थिति में ढकलला तो अगोदर सोलापुर आर्थिक दृष्टि कमकुवत है अजु जर बाबती जर तुम्हें ढकलला तो सोलापुर बाकी गोष्टी सुधा चालना मिलना नहीं तरी वेकअप सोलापूर फाउंडेशनच्या वतीने आम्ही जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री साहेबांना नम्र विनंती करतो की सर्व उद्योगधंदे व्यवसाय वाढीसाठी व इतर गोष्टीची चालना देण्यासाठी सोलापुरात आता लॉकडाऊन करणे करू नये अशी नम्र विनंती करा शेयर करा सब्सक्राइब करा बेल आइकॉन